Hello, everybody. Good evening. Hello, teacher. Good evening. Hello. I hope you're having a good night. Uh, let's wait uh, one or two minutes, okay, for our, our class to log in. Okay, hello everyone. Uh, good evening. How are you? Good evening, teacher. All right, it's good to see everyone. Okay, let's go ahead and get started. All right, uh, did you receive the, the guia? Yes? Yes. Okay, very good. All right, so we're gonna go ahead and practice a little bit today, okay? We're going to do some uh, Mostly from section four, right? So where are you in the platform? Donde están en la plataforma? Where are you? Carlos, where are you? Uh, Unity four point eight. Four point eight. Okay, very good. So uh, más o menos por donde vamos ahorita, por donde voy yo. Okay, very good. This this week we should finish section four, right? Definitely. And that's what we want to do. Uh, let's go ahead and, eh, ¿qué más? ¿Alguien, ¿Alguien necesita ayuda con alguna sección eh, de las anteriores, section one? No espero que estén ahí, ¿va? espero que ya pasaron la una. Section one, section two, section three. ¿Alguien necesita ayuda de ahí? Questions with, uh, with, with some of those? Okay. All right, so todos estamos en la cuatro, right? Everybody's on section four, okay? All right, so let's go ahead and look at section four. Uh, we're going to look at uh, using yes or no questions for a simple present and simple past, okay? So simple present va a ser un repaso. Esto no está en el video, but quiero repasarlo de todos modos y nos vamos a enfocar después en simple past, okay? All right, so I have a, the auxiliary verb do. Do, for example, is when you use it in the present, okay? A, there are two uses of do in the present. Puede ser do or puede ser does, okay? A, what is the difference? Cuando uso do, cuando uso does. Do you remember? Uh, Cuando es tercera persona, ocupamos dos, teacher. Mm -hmm. Das, perdón. Right? Sería he, she, or it. Then I will use does. Okay? Cuando uso he, she, or it como sujeto, entonces uso does. Okay? Let's look at the examples here. Do you like sushi? Do you like sushi? Does he like sushi? What is the difference, right? Who said does, porque usé aquí he. Do they speak English? Does she speak English? Okay. So el, el uso de do and does depende del sujeto, ¿verdad? Okay. Now, these questions, the questions here is simple present. Estoy preguntando en algo del presente. For example, do you like sushi? 
Es decir, ¿te gusta sushi en este momento, hasta este día? Okay. How can you answer? You can say, hay varias formas de, de responder. You can say, yes, I do. No, I don't. Okay. Or, so this is positive, negative, right? So está respondiendo en positivo, respondiendo en negativo. Okay. Or you can, eh, en el caso de he or she, entonces tengo que usar does. For example, does he like sushi? Yes, he does. Positive, right? And positive. No, he doesn't. No, he doesn't. Negative. Okay. Very good. Questions for this? Es como un, un repaso, ¿verdad? Ustedes ya vieron esto en las secciones anteriores. So it's do and does. Okay. Now, this is present, right? But what if I want to speak in the past? Then what is the past of do? What is the past of do? Seria did. did, right? Did, mm. correct. Mm -hmm. Correct. So now I'm going to speak in the past. Did you work today? Let's see, trabajaste este día? Okay. Ya la jornada terminó. Entonces estoy preguntando si trabajó. Did you work today? Okay. This is simple past. Did he speak to his boss? Simple past. Did they take the bus? Past. Did she finish her homework? Past. Okay. Very good. Now, I want you to see something, right? El verbo auxiliar es did, right? Mi verbo, no, no es necesario que yo le ponga ed. Okay? No es necesario que yo, que yo diga work it. Did you work it? Right? No es necesario. ¿Por qué? Porque ya tengo el verbo Porque auxiliar. Del... Por el auxiliar. Exacto. So, entonces, el auxiliar me, me pone todo el resto de los verbos en el pasado, right? Ya no tengo que cambiar ningún verbo. All right, so, for example, did you work today? You can answer in negative or positive, right? You can say, yes, I did, or no, I didn't. Positive or negative. Did, did, he, uh, uh, did he speak to his boss today? Yes, he did, or no, he didn't. Okay. Now, aquí no hay cambio de do or does, right? Aquí siempre se mantiene did. No importa eh, si estoy usando he or she or it, right? Siempre se mantiene did. Okay. You remember, did is past. Okay. Questions? Questions? Okay, so este era el tema del 4.11, creo, 4.8 y 11. Okay, so let's do some grammar practice, all right? Let's finish the sentence here. What can you use here to finish the sentence? You can use do or does. Number one, blank, you know where John lives? What, what would be the answer? Do. Mm -hmm, correct. Do. Do you know where John lives? Very good. Number two, she blank not waste her time. Does. Does. Okay, she doesn't does. waste her time. She does. Ah, eh, no necesito ahí la contracción ya porque están, aquí me están dando not. So, solo sería does. Uh, number three, we blank not mind coming again. We don't. We don't. Don't. We do. eh, sería. Don't. Ha pasado. Uh -huh. Ajá. Sería we, we do not. Uh -huh. We do, do not. not my country. Podría usar contracción yes. también, ¿verdad? Podría decir don't. Uh, but remember, uso do. 
porque mi sujeto es we, right? So, el sujeto eh, no merita el cambio de a does, right? Does es solamente para he, she, it. All right, number four. Maya, blank, Maya speak does. English well. Does and not. Does. Does not. Does. 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 does not. Does. Very yes. good. Recuerden, es he, she, it o tercera persona eh, pronombre. Number five. Uh, I blank I not see the picture yesterday. I, I do. do. Oh, did. no. Listen. I, I do. Yesterday. You did. Oh. Yes, uh, I did. did. Yes, I did. I did. Didn't. I did not see the picture did. yesterday. Or you can use contractions, right? Que normalmente cuando hablamos usamos contracciones. I didn't see the picture yes, yesterday. Man. Very good. Number six. Alice. Alice. Dumb. Alice. Alice. Does not. Does. Does. Ah, porque estoy, estoy hablando de una tercera persona. Does. Yes. Seven. I blank not want to seek help. I do not. Uh -huh. I don't. I don't, or you can say do not. I do. Not. Number eight, they blank not understand our problems. They do not or don't. They don't. They don't or do not, lo mismo, ¿verdad? Yes. Very good. Number nine, he blank not understand the need to stay united. He don't. He does. Uh, does. He does. Right? does. Yes. He does. He does. Uh, he does not. Number 10, my mother blank not let us stay up late. Do or does? Does. Does. Does, does. does. does because she. Correct, does. because it's mother. she, right? Mother is tercera persona, correct. Yes, All right, excellent. Very good. Questions? No? Very good. You guys are doing good. Excellent, right? So, estamos practicando the grammar, right? Okay. Very good. So, let's look at this. Here, you, you're going to have to use do, uh, do, does, or did. And las tres opciones, right? Do, does, or did. Uh, which one can fit here? Number one, blank, you like fish. Do. Do. Yeah, do. Do you like fish? Number two, blank. Uh huh. Does. Did. Mm. Did. Did. No. Yesterday. 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 Did. Past. Mm. Did. Past. Right? Sadia? Did. Did. Yes, very good. Okay. Number three, blank. She actually come to work on time. Does. 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 Mm -hmm. Correct. Does she actually, does she usually come to work on time? Very good. Number four, blank, the shops usually close at six in your town. Does. Mm. Voy a poner do here, right? Because it's plural. Shops is plural. Si, si, si no tuviera esta S acá, entonces sería does. Okay? Porque estoy hablando de un tercera. Tercera persona en este caso sería it. Right? Uh, but do you understand? It's because I have a S here. I use do. Okay? Number five. Blank, you see this film a year ago. Did. Did, right? Past. Uh -huh. yeah. Number six. Helen say she was sorry. Did. Did. It's going to be did, right? Past. Did. 
Did Helen say she was sorry? ¿Cuál es el, el, lo que me, me ayuda a poner esto en el pasado? Was. El verbo. Was. El verbo right. No está afectado ah. el verbo. Ajá, el verbo porque... está en presente. No, was es, es en el pasado, right? Uh -huh. uh -huh. Correcto. So that's past, right? Right, que es el pasado de, de is. Mm -hmm. Number seven. Blank, we need the receipt now. Do we need the receipt? Correct. Do we need the receipt now? Number eight. They leave without saying goodbye last night. Did they? Did. Right? Yeah. Did they leave without saying goodbye last night? Okay. Last night passed, right? Number nine, the shop closed earlier last weekend. Last weekend, passed. Huh? It's the, the, the shop closed. Last weekend. Last weekend is la semana pasada, right? El fin de semana pasado. Mm -hmm. Very good. Yeah. And I think, I think that's it. Uh, creo que hay una más. Let me see. Number 10. Blank, they like the fish you prepare for them. ¿Cuál sería? ¿Qué dicen? Did? No, it's just, I still have to do. Prepare. Past. ED, right? Ahí tengo un verbo en el pasado. Past. Okay. Very good. Excellent. Questions? Okay. Regresemos una vez más. So, simple present. Yes or no questions, right? I use do or does in simple present. Right? Esto es para hablar de algo que eh, es todavía, está pasando todavía. Present. Okay. For example, do you like sushi? Le estoy preguntando si hasta este día le gusta sushi. The person will say, yes, I do. Uh, past, did you work today? Right, le estoy preguntando de algo que ya pasó. All right, very good. Uh, let's let's go ahead to the, uh, go to the speaking activity. This is the first speaking activity that I have, right? Uh, this is gonna be a 10 minute speaking activity, short. Uh, you, you have to find out three things that your partner does on a regular basis. Okay. Uh, three things that your partner does on a regular basis. Okay. Uh, alguien tiene el microphone, please. Claudia. Okay. Uh, find three things that the person does regular. Okay. Son rutinas. Tres rutinas que la persona hace. Okay. Eh, ¿Cómo van a encontrar eso? Tienen que usar, eh, pueden usar what do, uh, what do you do in the mornings, what do you do in the afternoon, what do you do in the evening, y, perdón, se me olvidó la question mark here. All right, uh, and find three things that your partner did yesterday, okay, tres cosas que hizo ayer. So you can ask, for example, what did you do yesterday in the morning? What did you do yesterday at work? Okay. Y la, obviamente la persona te tiene que responder en el simple past, right? I cooked breakfast yesterday. Okay. All right, very good. So vamos a encontrar tres cosas de eh, lo que la persona hace en una base regular. Y tres cosas que la persona hizo ayer. So, present and past. All right, questions? Okay, let's go to groups. All right, let's go to groups. Let's see, we have 15 people. Let's see if we can do three people in each group. Okay. Please accept the invitation, please. Let's go to your groups.
Uh, Claudia, please accept the invitation, please. Let's go to our groups. Okay, uh, so uh, I want to find three things that the person does on a regular basis, like routines, okay? All right, questions? No los escucho. Okay, do you understand? Ah, okay, Gabriela dice que su micrófono no, no funciona. Esmeralda, eh, are you there? Can you hear me? Hello, hello, Esmeralda. Hola. Hello. All right. Are you, do you understand the activity that we're going to do? Mm. En este caso sería los verbos pasado o presente. Mm. Por ejemplo. Bueno, no sé si está ahí. viendo la, la guía. En la guía está la actividad. Sí, ahorita la estoy viendo. Okay, Hector, uh, puede ver la guía? Yes? Sí. Sí. Okay, so you have to find three things that the person does on a regular basis. R routines. And three things that that your partner did last okay. uh, I'm sorry, yesterday. Okay? ¿Entiende, Esmeralda? Hello, Esmeralda. Do you no. understand? Do you understand? Okay, está viendo la guía. So, ya puse una foto ahí también en, en, en sí. WhatsApp, pero la guía la mandé en la, en la tarde, ahí en el grupo. Okay. Eh, find three things. Tú tienes que encontrar tres cosas de Héctor. Okay. Tres cosas de él que él hace todos los días como rutina. Okay. Y tres cosas oh, que sería... hizo, y tres cosas del pasado que él hizo ayer. ¿Qué hizo? Tres rutinas que él tiene y tres cosas que él hizo ayer. ¿Sí? Por ejemplo, sería Héctor, July. No, ahí se te, se te olvidó lo que estábamos aprendiendo en la, al inicio. De... Si quiero hacer una pregunta, entonces, do, I call her correct, ahí está. Do you like? Oh, ok. Entonces sería, do you like? Uh -huh. uh, play soccer, le gusta jugar. Ok, yeah, very good. Ahí se, so, so, tú vas a preguntar okay. y vas a esperar que él te responda, all right? Y después tú, igualmente Héctor, tú vas a preguntarle a ella para encontrar tres rutinas que hace. Ok. Okay. Cuando es del pasado okay. se agrega el uh -huh. Correct. Did. Para preguntar sobre actividades del pasado. Did. Ok. Ok. Ya, ya entendí. Okay. I take my breakfast and I go, I go to the school. Esa sería la segunda pregunta. O sería otra respuesta. Estas, estas serían las tres respuestas de la primera pregunta. What do you do in the morning? ¿Cuál dijiste que era la otra? I take my shower. I take the shower. I take my uh, desayuno. I take uh, my bre breakfast. 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 I take my breakfast. Breakfast. Mm -hmm. And I go to the school. Bueno, iba. Mm. Eso me hubiera servido para ir. Este teacher, ¿cuál era la pregunta para pasado? Se te olvidó. No, no te voy sí. a ayudar. Ahí está la guía. Ah. <risa> no, pues Solo... es que estando buscando y no lo encuentro. Está al inicio. Sí, teacher, la... no, 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 no nos aparece la, la, la guía. La ah, sí, que... sí, 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 ya, ya la encontré. Ya la encontré. 
Ya lo encontraste. Sí. Ahí me podría preguntar. Did, did you. Did, correct. Uh -huh. Did you. Y did lo you... que me quisiera preguntar, ¿verdad? Uh -huh. uh -huh. Did you work today, por ejemplo? O oh, did you study today? Uh -huh. you study. Uh -huh. Are you okay? Do you study? Did you study today? Today. Uh -huh. Uh -huh. Yo le respondería. Well, tú yes, estudiaste I hoy. Did. Yes, I did. Y si no lo hice, yes, I did. No, no, I did. Yes, I did. Uh -huh. No, I didn't. Uh -huh. No, I didn't. I didn't. Sí, verdad. Jeje. Eh, Ay, no sé si quiere que le haga una pregunta. ¿Cómo? Está preparado para que le haga. Haceme la pregunta, a ver qué tal. Did you take your breakfast today? Did you? Did you take your breakfast? Take your breakfast. Carlos, te, te doy una Carlos, te, te doy una recomendación. Sí, Cuando estás haciendo una actividad de speaking, eh, en vez de escribir la verdad toda la conversación, trata de enfocarte mejor en entender y la en la comprensión y que, que puedas soltar esas esas palabras de tu boca, ¿verdad? Porque si estás escribiendo todo lo que te está preguntando tu, tu, la persona, ya pierdes el hilo, ¿verdad? Es como, ah, ya lo escribí, ahora lo tengo que leer otra vez. <ríe> ¿Verdad? Entonces, enfócate ahorita speaking. Listen, you're, you're doing a speaking activity, right? Focus on listening, speaking, and... Ok. Ok. Okay, uh, okay, Brian, can, can you repeat the question? Eh, me preguntaste, va. Okay. Did you take your okay. breakfast today? Today. Uh, okay. Yes, yes, I did. Okay, uh -huh. okay, okay. Good. Ahora usted me puede hacer una pregunta. Eh. Se le agregué el yes, ¿verdad? Solo con I went to the work, it's perfect. Okay, okay. Uh -huh. What do you do in the morning, Almondra? I help my sister her class. What do you do in the morning, Genaro? Uh, I study uh, I study English uh, in the morning. Okay. Well, and what do you do in the morning, David? Um, I, can, I I watch TV in the morning. Okay. What do you do yesterday? Eh, David. <laughs> sí. um, yesterday I watched TV too. <laughs> okay. <laughs> And you, Leonardo, what did you do yesterday? Uh, yesterday uh, it went in the bank. Okay. You ask, uh, Genaro. You ask. It, no sé cómo se dice porque este sí cambia, este es irregular. Uh -huh. yes, sí. Las preguntas no son WH question, ¿verdad? Sino que yes or not questions. Yes. Carlos. Okay. You can change them if you want, though. You can change it. You can change it however you want, right? So you, you have to find out three things the person did yesterday and three routines the person does every day. Three routines. 
For example, uh, uh, what do you do in the morning, Dago? Uh, I take uh, I take breakfast in okay. the morning. All right, very good. So that, that's one of your routines there. Pero, pero you, ¿cómo fue la pregunta? ¿Cómo fue? Uh, what do you do, do you in the mornings? Mm -hmm. What do you do in the mornings? Uh -huh. What do you do in the morning? Entonces, Stephanie, what do you do in no. the school? I uh, I read my book. Sí, okay. Very good. So that's one routine there, right? So, uh, but you can say, you, what do you do in the afternoon? What do you do at night? What do you do at work? Okay. Uh, tell me, what do you do at afternoon? Uh, I, I did, I do work in the office. Este, este, ahí sería como respuesta en presente, ¿verdad? porque es algo que se hace siempre. Trabajar. Ajá, entonces, I work. Y ahí es in o at the office. You, you can say, you can say both, de hecho, los dos, los dos pueden encajar. I work in, I work in the office, I work at the office. It's, both are okay. Both are okay. Uh, usamos at, for example, to say I am at the multiplaza. Okay. Uh -huh. Pero también se entiende si alguien te dice, hey, I am in the multiplaza. It's okay. It's, las dos se entienden bien. Las dos son preposiciones. Okay. Uh, uh, what do you El pasado, what did you cook yesterday at noon? Tell me. Yes, I, yes, I no, did. Oye, 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 so what, what, what did you cook yesterday? Yes, I for, did. For dinner, digamos. Yes. No, oye, un qué. I cooked in the dinner. Sí, no, oye, un qué, un qué. ¿Qué cocinó ayer para la cena? I cook fish. Ajá. No, no. Puede ser I cook fish. Cociné pez. Eh, pero hay que averiguar el verbo, no me acuerdo si es irregular o no. Okay, very good. Welcome back. Okay, let's say, uh, Brian, who did you speak to, Brian? Who was your partner? Mm, Carlos Figueroa. Okay. What, uh, what does Carlos do every day? Routine. Uh, she no, takes she the don't. shower. She no, don't. ay, perdón, perdón, sí, perdón. <laughs> <laughs> ya le cambié ahí. Uh -huh. He takes the, the shower every day. Ok, good. Uh -huh. Perdón, Carlos. ¿Qué más hace? What else does he do every day? Routine. Uh, uh, she drink, perdón, he drinks coca every day también. Ok. Very good. And one more. Solamente de eso me acuerdo. It was three, right? It was three. Okay. And Carlos, eh, Carlos Figueroa, you spoke to Brian, right? Hablaste con Brian. Uh, yes. What did he do yesterday? ¿Qué hizo ayer? What did he do yesterday? Mm. Um, and this is your family. No, no puedes decir I. I estás hablando de ti. I, I okay, sí. Uh, no. 
he 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 uh -huh. uh -huh. he 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 uh -huh. he visit your family mm, his family la familia le pertenece a él he visited oh, his he. his family his okay uh -huh, uh -huh. he i like no, estás hablando de primera no, persona eh, otra vez. Sí, sí, de, de he, yo, no. He, 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 likes, uh -huh. Uh -huh. he likes pupusas. Okay. He, he likes dream. No, he, he, I dream Pepsi. No, estás diciendo Pepsi. I otra vez. Estás hablando de ah, ti otra vez. He, sí, ok. He, he, he dream Pepsi. Ustedes ven lo, los errores que cometemos, ¿verdad? Lo más básico, ¿verdad? Entre he or she. Eso es básico uno, módulo, módulo uno. ¿Verdad? He y okay. she. Confundir sí. el masculino. El y aquí Carlos está confundiendo el I y el he. ¿Okay? El I. Yo, yo me estoy poniendo. Okay. Son errores bien, bien fáciles. Ustedes lo conocen. No es, ya, ya se les enseñó. Pero es aquí donde se pone en práctica. ¿Ok? Right? No. Okay, no, es tanto, no es tanto el trabajo que hicieron en la plataforma. Eso ya pasó, ¿verdad? Pero y aquí hablar, eso es lo más importante. Ok. okay. So, tienen que corregir ustedes esos mismos errores, ¿verdad? Porque ya no creo que vamos, quieren ir al módulo 1 de regreso. No, ¿verdad? <ríe> no, quiero, no, quiero, no, no quiero mandarlo allá tampoco, ¿verdad? Yo sé que ustedes no quieren estar allá. <ríe> Pero lo que pueden hacer es simplemente, pues sí. Eh, ah, ok. Reconozco ese error y me autocorrijo. Eso es lo más importante. Oh, hablando, okay, hablando de uh -huh. módulos anteriores, siempre uh -huh. tenemos acceso para poder repetir la práctica. Mm, sí. Sobre todo no, la parte de los diálogos y esas cosas. No sé si todavía tienen acceso a los cursos. No uh -huh. sé, ¿verdad? En el caso de ustedes, no sé. Sí, teacher, siempre aparece en los cursos ahí. Ah, entonces, pues bueno, ahí están ahí, Aquí ¿verdad? Hay que probar si entramos. Uh -huh. Bueno, pueden ver ahí alguna... Acuérdense que estos temas también en YouTube son bien accesibles, ¿verdad? Uno sí, pone sí, allí videos. subject o pongo simple past o simple present uh -huh. para repasar algo. All right, very good. Let's go to the next lesson, okay? So we were using do and does, right? Que sería present. And then we, re, we use uh, did in the past. Ahora, let's go to another activity. Here, this was uh, another vocabulary lesson that, that is in section four. Uh, creo que es 4.8, say, vocabulary. Um, this one here is to talk about summer activities, okay? ¿Qué quiere decir summer? ¿Qué temporada es summer? Verano. 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 Verano, okay? Verano. Now, Here in El Salvador es un poquito al revés, ¿verdad? Porque el, el, en la época de verano, de verano aquí, ¿qué, ¿qué es lo que normalmente vemos? Verano. Vacation, vacation uh, on the beach. beach. ¿Y cómo está el clima? What is the climate? Uh, hot. Very hot. Very hot. Okay, very good. So, um, here let's say for example summer activities right I, things that we do in the summer we have two vacations here in el salvador right tenemos vacaciones de semana santa and then tenemos de, uh, vacaciones de agosto right this is the the time that people normally go and do activities right uh, i have a list of verbs here the verbs here are going to match with the vocabulary Okay, for example, go hiking, go swimming. Okay, so if I ask you, what do you do for Semana Santa? Right, what do you do for Semana Santa? Okay, vacations, right, Semana Santa, what do you do? Entonces, you can say, I usually... I usually go swimming. Me pueden poner un complemento también at the beach. Very good. Entonces lo que lo que estamos uniendo es este verbo con eh, un ing, un verbo en en present participle, right? All right. 
have. ¿Cuál puede ir con have? Ah. Fun. Have fun. fun. No sé si dijo, dijiste fun. Sí. Have a picnic. Have a picnic. Puede ir. Uh -huh. Have fun. Class. Uh -huh. A class. Uh, have fun. Um, have a fun. Um, okay. Very good. Eh, ¿Cuál otra? Eh, meet. 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 Es reunirme o encontrarme con, con alguien. Meet. Meet. New people. Meet new people. Yes, very new good. People. Excellent. Meet. Meet all friends. New people. Definitely. All, all friends. All all friend. Friend. Meet all new friends. People. Yeah, también. Right. Encontrarme con amigos viejos. Meet old friends. All friends. No debería de agregar with. Uh, ah, se me olvidó with. Ok, ahí después la uh, New people ya lo usamos. Old friends. Mm -hmm. Old friends. Okay. Play, play tennis. All right. Very good. Play? Tennis. Tennis. Play tennis. Okay. Activities that we can do. Play tennis. Play tennis. Volleyball. Play? Volleyball. 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 Okay. Sports, right? Uh, can well, can, I, say, can huh? I say play a play? Play a play. No. Play a game? Sí. Okay. Play a game. Jugar un juego, eso sí. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Ok, eh, let's see. Y sí. Y entonces ese a play, ¿qué pongo? A movie. A movie. Mm, perdón, Dago. Uh -huh. Uh -huh. Sí, o sea, el, el a play que está acá arriba, ¿en qué momento lo voy a ocupar? Ah, ok, esa es la que, la que va. A play... Es una obra de arte, es como una, un teatro. Oh, ok. Uh -huh. Bien. So, see? What can we see? Or see see a, play. A, a movie. A movie. A movie. movie. See a movie, right? And see a play. Uh -huh. A play. Pictures. Uh -huh. uh, no. See a picture? No. Take a picture. Take, take, a picture, a pic take pictures. Oh, pictures, plural. Pictures. Take oh, pictures. Okay. Toma, toma photos, class. right? This is activities yes. that I do. And yes. take a class. A class. A class. Okay. Very good. So we're going to use this vocabulary, right? Le voy a, le voy a tomar una, una captura. Hold on. Ah, oh, sorry, sorry. Eh, sorry. Ahí está. Let me take a picture para que ustedes puedan tener el vocabulario ya completo. Eh, lo voy a poner en WhatsApp. Ah, ¿saben qué? Este, no me sale con recorte. No me va a salir las letras, lo, lo que escribí. No me va a salir. Entonces, si alguien puede tomarle solo una foto con su teléfono, ponerlo ahí en el grupo de WhatsApp. Um, Sí, porque hago, si hago un recorte, no me va a salir lo, lo que escribí. Ok, very good. Uh, what we're going to do is the following activity. We're going to have a speaking activity, right? And you can ask these questions. What do you usually do for Semana Santa? What do you do for vacaciones de agosto? Okay. So that you can talk about activities that you do. Okay, so vamos a... Let's say we have, we don't have too much time, but let's do it. Let's do this activity, okay? I want you to ask your partner, pregúntale, what activities do you do for Semana Santa or Vacacion de Agosto? Okay, let's go to groups, the same groups.
Okay, let's go to groups, please. Okay, questions, speaking. Eh, no, no, como que no sirve el audio de ella. Okay. Yeah. Esmeralda, are you there? Hola. Ajá, está allí. Deberíamos estar hablando en los grupos, ¿verdad? It's speaking English. All right, so turn on your microphone. Okay. Eh, ¿Quién me okay. explica la actividad? Esmeralda, explícame la actividad, please. Esmeralda. Hola. ¿Cuál es la actividad? La última. Ajá. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué haremos en Semana Santa? Lo que estaba explicando. Okay. All right. So, what is going to be the question in English? How are you going to ask the question in English? Sería. Ahí está en la guía. Hay un, hay un ejemplo en la guía. Sí, pero se me pierde la guía. Ok, eh, Hector, do you, have the, ¿do you have the question there? In the what guía? do you do for uh, semana, semana Santa? Ok, what do you like to do for Semana Summer Santa? vacation. Summer vacation, o le podemos cambiar el nombre, ¿verdad? You can say Semana Santa. What do you like to do for Semana Santa? ¿Qué te gustaría okay. hacer en Semana Santa? Okay, English, English, no translation. No, no necesitamos traducir. Right? Es para que practiquen más inglés. All right, very good. English, Hector, what do you like to do for Semana Santa? Okay. I rarely uh, go a... Uh, a beach. Uh, okay, go to the beach. Okay, very good. What do you do at the beach? What do you do at the beach? What do you do at the beach? At the beach. At the beach. What do you do at the beach? What do you do? Go swimming, take a picture, play volleyball. What do you do at the beach? ¿Qué haces en la playa? What do you do at the beach? Comer. Okay. No comer que no, no juego nada. It's okay. Look, look I at like the, it. I like to eat. Look at like look at the vocabulary there, right? El que estábamos repasando, right? Ahí pusieron una foto en WhatsApp, right? Eh, un compañero puso una foto ahí, right? Ahí está el vocabulary. You can use this vocabulary to describe the activities. For example, do you go swimming? Te metes al mar? Una piscina? Yes. Okay, entonces usa el vocabulario que está ahí. Go swimming. Okay. okay. All right. Use the vocabulary that's, that's there, right? Ahora tú le vas a preguntar a Esmeralda, right? Y después Esmeralda tú le vas a preguntar a Gabriela, okay? And you guys are going to go from there. Okay. Okay, teacher. <clears throat> to the university. Ah, no, porque no dan las semanas de vacaciones. No. Ah, Pero igual siempre votaré. Tarea, okay. he, ¿cómo te pongo ahí? Ahí. No, he. Ajá. Okay. ¿Cómo se podría? Carlos, esta, esta es una actividad de speaking. Esta es una actividad de speaking. No tienes que estar escribiendo nada, sino solo speaking, 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 speaking English. <laughs> speaking English. Uh -huh. Es que tú quieres escribirlo todo. No, don't worry. Right now, speaking. Escribe solamente las notas de gramática. Eso sí. 
right? Pero ya the okay. activity is here to speak with Brian. Okay, Brian, mm -hmm. what do you do for Semana Santa vacations? I go to the church. And what else? Mm, and I go to the beach. Okay. Do you go swimming? No. No? I can't okay. swim. In. Do you meet new people? Yeah. Or old friends? Yeah. Okay. Two. Ahí está. Ahí está el vocabulario que, que presentaron ahí, que yo presenté allí. All right. Hay una foto del vocabulario ahí en WhatsApp. Pueden verla. Ahí está. Sí. Okay. So we use the, that vocabulary to describe the activities that you do. Okay. Now, uh, Brian, you ask Carlos. Okay. Este, Carlos, what do you do for Semana Santa? I go, I go to the beach. Okay. Mm -hmm. Good. Um, I go to the uh, fish. Uh, I go to the visit church. Okay. Uh huh. Okay, great. When you go to the beach, right? In the beach, what do you do at the beach? Uh, okay. What do, what you, do, do you do at the beach? beach? At the beach. Mm -hmm. uh, Brian, for your teacher. Uh, Brian is asking you. Uh -huh. Brian oh, okay. is asking you, what do you do at the beach? Es decir, solo vas a la playa y te quedas ahí parado. Toda la semana, toda la semana santa solo estás parado en la... <laughs> solo estás ahí parado, mi hermano. No, what do you do? Uh, what do you do? I am swimming. I go swimming. Look, use the vocabulary. Use the vocabulary that's there. Okay. Que, que I go swimming. I go, uh -huh. I go swimming. Uh -huh. Swimming. Uh -huh. um, I. What about eat? Do you eat food? Eat. Yes, it uh, cocktail. Ah, good, good. I eat, I eat cocktail. I eat cocktail. Mm -hmm. um, uh, Do you play soccer mm. at the beach? Do you play volleyball? Do you take a pictures at the beach? Ah, mm -hmm. yes. Ah, nice. Good, good. Issue, family. Uh -huh. I have, I have each family. Uh -huh. Hey. Okay. Very good. Okay. Uh, yeah. You, now you ask, you ask uh, Brian. You can change it. You okay. can say so, uh, vacaciones de agosto. What do you do for Christmas? Bueno, no. Esta encaja ah. más con. Este, este vocabulario encaja más con summer vacation. Ajá, right? uh -huh, what do you do for Semana Santa, Brian? I go to the beach. I go to the church. Mm -hmm. Okay. I pues nada más. Okay. Computer with my uh, in my house. <laughs> what do you like to do for your uh, August vacation, Alejandra? Okay, I go swimming in the pool and I meet with my old. Okay, and you, Genaro, what do you do? Torrejas igual se escribe. We take a bus for El Salvador del Mundo. Okay. All right. Eh, también pueden hacer preguntas con este vocabulario. For example, eh, do you go swimming? Do you uh -huh. play soccer? Right? Hablando de uh -huh. vacaciones, ¿verdad? estando en la playa. Sí. Do you play volleyball? Do you, right? Entonces ahí pueden usar también. Do you. Ok. Uh -huh. eh. 
do you meet with your friends? Uh, tell me. Perdón. Do you meet with mm -hmm. your friends or with your family? Mm -hmm. Do you meet as, si se reunieron, se reúnen mm -hmm. con, su, con su familia? Yes. In yes, Semana I Santa? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Se responde, yes, I do. Yes, I do. Do you take, you, se podría decir, you, do you take the sun and Semana Santa? Mm -hmm. You can say, do you take sun? Mm -hmm. okay. También puede decir, do you get a tan? Do you get a tan? Get a qué? Get a tan. Tan es una bronce, bronce right? Bronciarme. Uh, do you get a tan? Okay, very good. Um, you can also use this vocabulary, right? To ask questions with do and does, right? For example, right? Eh, veamos el vocabulario, right? The one that, that we were doing. Uh, aquí está. Summer vacations, right? The vocabulary for summer vacations, right? Puedo hacer preguntas con do también, right? Para averiguar qué es lo que hace o qué es lo que no hace. For example, I can say, do you uh, play eh, soccer? Puedo cambiarle, ¿verdad? No se limite en todo, solamente lo que está ahí. Do you play soccer at the beach? Do you play soccer at the beach? Do you go swimming at the beach? Okay. Do you take pictures at the beach? Okay. Very good. So, puedo hacer preguntas con do también, right? Ajá, y te pregunta sobre algo específico. Eh, mm -hmm. una actividad para responder sí o no. Yes. Aquí, eh, como es yes or no question, right? Tengo que responder con un sí o no, right? Yes, I do. Or no, I don't. Okay. Correct. Correct. Right, so I can ask more information, right? Okay, very good. Mi recomendación in the speaking activities, right? Cuando están haciendo las speaking activities, traten de hablar lo más posible inglés solamente, right? Y no es necesario escribir todo lo que están hablando porque es una conversación, right? No es que voy a estar escribiendo todo lo que yo estoy diciendo, lo que otra persona está diciendo. Enfóquese más en la parte de la parte comunicativa, ¿verdad? Right? Okay, very good. Uh, homework sería section four, finish section four, right? It, it, todas estas lecciones que estamos tocando ahorita son de la section four, right? So finish, watch that section, watch the videos, right? También algunos uh, allí no sé si ustedes han visto la parte de forums donde pueden poner ustedes posts, ¿verdad? que les permite escribir después de los videos. ¿Ya vieron eso? Right. Sí, sí. Eh, eso o poner un, 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 uh -huh. un, ¿cómo se llama? Archivo de voz también para practicar la pronunciación. También, ajá, usando Vocal Room. Pueden poner un archivo de voz, por ejemplo, ¿verdad? Right? Um, y yo, me, yo también aprendo de otras personas, veo lo, los comentarios que otra persona ha puesto. También eh, se aprende así también. Uh, for example, section four, we have, uh, I think the, the section that we did here was 4.14, right? Esta es la que, la que acabamos de ver. Uh, here, people put uh, different uh, vocabulary, right? Están usando aquí, están haciendo comentarios. Uh, what, did you, what do you do for summer vacations? Uh, go tennis. Uh, Go volleyball, no, eso está mal escrito, ahí le falta algo, right? Eh, go hiking, go swimming, ahí está, right? So, lo que pueden hacer es poner sus propios comentarios también, right? You can put, 
your post. All right? Eso no lo califican en la plataforma, pero es parte de, de lo que pueden hacer ahí. Ok, very good. Uh, I'll see you. I'll see you tomorrow then, ok? I'll see you tomorrow. Have a good night. Uh, good finish, night. finish section four. Ok, if you have any questions, tell me. Thank you. Have a good night. All right, good night. Bye. All right, good night.